KCP Cement మీ కళలను దృఢంగా నిర్మించండి అంటే ఇన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మేడం ఎవరిని తొందరగా ద్వేషించరు కూడా అలాంటిది ఒక స్టార్ హీరోయిన్తో ఒక గొడవ ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి విన్నాను చిట్టికేసి కవితకి ఒక ఛాలెంజ్ విసిరింది ఇజ్ ఇట్ కరెక్ట్ రీసెంట్గా ఆ హీరోయిన్ కూడా మళ్ళీ మీకు కౌంటర్ కూడా ఇచ్చినట్టు అవసరం దమ్ముంటే నా ముందు మాట్లాడు అని కూడా కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు కూడా చూశాను నన్ను ఒక హీరోయిన్ అన్న అవును నన్ను ఏ హీరోయిన్ అలా అన్ని నాకు గుర్తులేదండి ఎవరు నేను విన్నాను ఒక హీరోయిన్ ఎనీ క్లూ జయచిత్ర గారు అని విన్నాను నేను జయచిత్ర గారు నన్ను అప్పుడు ఏడిపించేవారులేండి ఆవిడ సీనియర్ నేను జూనియర్ కదా ఆవిడ నన్ను చాలా ఏడిపించారు అప్పుడు చాలా గొడవలయ్యి సినిమా కూడా ఆగిపోయింది ఆ టైంలో ఎలా ఆ మామూలుగానే ఆ స్టైల్ వేరే ఉంటుంది సినిమాలో మీతో ఎలా స్టైల్ గా చెప్పారు అది అంటే అంటే నేను అనేది ఆవిడ బేసిక్ గానే అలా ఉంటారు ఇప్పుడు నాది కంటిన్యూటీ సారీ తనది ఫ్రెష్ సారీ ఇప్పుడు నేను బ్లూ అంటే తను ఆ రోజు అదే బ్లూ కట్టుకుంది అనుకోండి డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఏం చెప్తారు మేడం తనది కంటిన్యూటీ మీరు మార్చుకోరంటే నేను మార్చుకుని ఏ పోపో నువ్వు వెళ్ళి మార్చుకుంట్రా అంది సరే అప్పట్లో అంటే ఏదో పదహారు ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఓకే ఇలా అంటావు సి నేను ఒక ఏజ్ క్యాచప్ అయ్యాను కదండి ఇప్పుడు కూడా అలా అంటే ఇట్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ మీరు అనాల్సి వస్తుంది అన్నాను మైండ్ యువర్ వర్క్ అన్నాను అన్నారా మైండ్ యువర్ వర్క్ సే జస్ట్ టాక్ టు దెమ్ యూ నో యూ డోంట్ డూ లైక్ దిస్ నేను అది కూడా అన్నాను చెప్పింది చేస్తా సినిమా కాదు జయచిత్ర గారు ఇట్లాగే అన్నాను చెప్పింది చేస్తాలో మీరు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు ఆ రోజు లాగా ఈ రోజు కాదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మీరు అది వినండి మీకు నాకు గొడవ ఎందుకు అని ఆ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్కి ఆ సీన్ గురించి పెద్ద ఇదైపోయి సీరియల్ ఐ మీన్ ఆ మూవీ ఆగిపోయింది వన్ ఇయర్ అవునా అసోసియేషన్ వరకు వెళ్ళి వేరే ఆర్టిస్ట్లు వచ్చి మాట్లాడతారు కదా మధ్యలోని ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు నన్ను ఏదో నన్ను అంటుంటే కోర్టిస్ట్లు మాట్లాడతారు కదా వినూ చక్రవర్తి గారు అని ఆయన హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అనమాట జయచిత్ర గారికి ఆయన ఏదో డైరెక్టర్ చెప్పింది వినచ్చు కదా అని అట్లా ఏదో చెప్తారు కదా చెప్పినప్పుడు అట్లా అట్లా మాట మాట పని నా గురించి అని నేను అనుకోను ఆ రోజు వీళ్ళందరు పెద్ద గొడవ అయిపోయి షూటింగ్ అయిపోయింది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఒక చీర వల్ల అసోసియేషన్ కి వెళ్ళి మరి వాళ్ళంతా ఏదో చేసి తర్వాత నాతో మాట్లాడేవారు కాదు నేనేంటంటే అది పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోను మన ప్రొడ్యూసర్ లాస్ అవ్వకూడదు మన ప్రొడ్యూసర్ కష్టపడకూడదు ఇప్పుడు నాకు ఎలా అంటే రోషన్ గారు ఎవరు నాకు కౌంటర్ ఇవ్వాలన్నా ఎవరు నన్ను ఏమనాలనుకున్నా సి మనం వెళ్ళి ఎవరి దగ్గర దేహీని అడిగి మనం తినడం లేదు అది పెద్ద లెక్కే చెయ్యను నేను ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి ఐ రియలీ డోంట్ కేర్ సూపర్ బికాస్ ఇప్పుడు నేనే అంటున్నాను ఇప్పుడు నా ముందే ఆవిడ ఇప్పుడు ఏదన్నా అన్నారంటే డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ నేను ఆవిడలాగా రూడ్గా మాట్లాడకపోయినా ఫోమ్గా మాట్లాడతాను యు అండర్స్టుడ్ కదా అందరూ ఆ భాషలోనే మాట్లాడాలని లేదు కదా నా వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ her way of handling things are different but edanna ee madhya kalamlo costume change chesukune vishayalo oka caravan lo kelthe heroine get out ani chepparu heroine na kaadu character artist okay get out anante ayina champa paggili potundi aksha veer mari imagination lo kelakandi get out ante ganaka booba paggili potundi ఒక్కటి పగిలితేనే ఇంకేం దిమ్మ తీరుకుంది ఇంక రెండో గూబే పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పెద్ద వాళ్ళ ఫీలింగ్ అలా ఉంటుంది అనుకోండి పెద్ద చిన్న అంటే మీకు క్యారెన్ ఇవ్వలేదా లేకపోతే ఏంటి ఆ రోజు అంటే నేను రామోజు ఫిలిం సిటీకి రోజు వెళ్ళి వచ్చేస్తుంటాను అనమాట నాకు అక్కడ స్టే చేయడం జరిగింది సో 
కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే నాకు రూమ్ ఉండదు కదా సో జస్ట్ ఫర్ ద కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే క్యారవాన్ లేదు మా క్యారవాన్లో ఒకటి రాకూడదు మ్యారక మే వీళ్ళందరూ క్యారవాన్ ఆర్టిస్టులు కదండి మేమేముంది చెట్ల కింద ఆర్టిస్టులు మేము మా ఆ టైంలోని రామారావు గారు అయినా జయప్రద అయినా జయసుధ అయినా శ్రీదేవి అయినా కవిత అయినా వాణిశ్రీ గారు అయినా సావిత్రి గారు అయినా నలుగురు బెడ్షీట్లు పట్టుకుంటారు బట్టలు మార్చేసుకుంటాం మేమంతా చెట్ల కింద ఆర్టిస్టులు మేమంతా ఇప్పుడంతా అందరూ క్యారవాన్ ఆర్టిస్టులు కదండి సో అని అంటే అప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గారితో చెప్పాను ఇలాగ క్యారవాన్ లేదండి నాకు మరి అక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గారు చెప్పి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చెప్పి నాకు అక్కడ కాస్ట్యూమ్కి రూమ్ తీసుకున్నారనమాట ఇంత జరిగింది అది తప్పు అని నేను అంటాను సి మనం అందరం ఇప్పుడు ఇందాకే మీరు అన్నారు మీ బాబులాగా నన్ను అనుకోండి అన్నారు సి దిస్ ఇస్ వేర్ యునో హ్యుమానిటీ మనం కేరవాన్తో పుట్టలేదు కేరవాన్తో కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి ఇంటికి వెళ్తే మజ్జిగి తాగుతారు ఇక్కడికి వస్తే జ్యూస్లు అడుగుతారు సో వీళ్ళు కేరవాన్లు లైఫ్లో ఎప్పుడు చూసుంటారండి ఇప్పుడు వచ్చింది సిస్టమ్ కొత్తగా అసలు ఈ క్యారవాన్ అనేది ఏంటి చెప్పండి రామారావు గారు చెట్టు కింద కూర్చొని మేకప్ వేసుకుంటారు నాగేశ్వరరావు గారు చెట్టు కింద కూర్చొని మేకప్ వేసుకుంటారు మహానుభావులు మహానటులు వాళ్ళంతా ఏంటి క్యారవాన్ అండి క్యారవాను నా క్యారవాన్లో ఇలాగే నాకు నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు వైజాగ్లో షూటింగ్ జరిగింది అప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉంటున్నాను ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు బ్రతికి కూడా లేడు అనుకోండి మనం మాట్లాడక్కర్లేదు వైజాగ్లో శ్రీకాంత్ గారి హీరో ఇలాగే కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అని అంటే అక్కడ క్యారవాన్ ఉంది మార్చుకోండి అని అంటే నేను వెళ్తే వెంటనే ఆర్టిస్టే ఆర్టిస్టే ఇది మా క్యారవాను మీకు క్యారవాన్ కావాలంటే మీరు ప్రొడ్యూసర్ని అడిగి మీరు సపరేట్గా క్యారవాన్ పెట్టించుకోవాలంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే వీ మేం అలా పెరగలేదు ఇండస్ట్రీలో మేము పెరిగిన విధానం వేరు ఇప్పుడు సావిత్రి గారు నేను ఇంకొక ఐదు ఆరుగురు లేడీ ఆర్టిస్ట్లు అయినా వీ అడ్జస్ట్ విత్ వన్ రూమ్ ఉందంటే ఆ రూమ్లోనే మేము అడ్జస్ట్ అయిపోతాం అట్లా నువ్వు రావద్దు నువ్వు రావద్దు నువ్వు వద్దు నేను అట్లా ఏమీ ఉండదు ముప్పై నలభై మంది ఆర్టిస్టులు ఒకే చోట కూర్చొని భోజనం చేస్తాము అందరు క్యారీర్లు వస్తాయి ఒక్క మేకప్ రూమ్ లకి అందరు జాయిన్ అయిపోయి ఆ ముప్పై నలభై మంది ఒకే చోట కూర్చొని ఈ క్యారవాన్ కల్చర్ మీరు 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 ఎక్కడో కూర్చొని తింటారు మేము ఎక్కడ కూర్చొని తింటారు కమ్యూనికేషన్ గానీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు గురించి తెలుసుకోలేకపోవడం గానీ ఇప్పుడు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నా అనుకోండి మీ మంచి నాకు తెలుస్తుంది మీ కష్టం నాకు తెలుస్తుంది సో దట్ యూనో వీ కెన్ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ నేను నేను అలా ఫీల్ అవుతాను సో అలాగా అక్కడ కూడా అలా అయితే నాగబాబు గారు నా హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ అందులో నేను మామూలుగా వచ్చి తెలియదండి ఆయన ఇలా అంటున్నారు నేను ఇక్కడ కళ్యాణ మండలంలో షూటింగ్ అనమాట నాగబాబు గారు వచ్చి ఇంకా అసలు ఎలా అంటే అలా తిట్టేశారు బాగా తిట్టారు తిట్టి అసలు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాస్ట్యూమ్ మార్చుకోవాలంటే ఎట్లా మీరు ఇలా అంతా మాట్లాడతారు అని చెప్పి నాగబాబు గారు తిట్టి లేదమ్మా వెళ్ళండి మీరు మార్చుకోండి అండి ఇదే నా క్యారవాన్ మాస్టర్ అంటూ ఉన్నారు క్యా కీస్ తీసుకునేవి అలా అని చెప్పేసి అని అలాగా కొంతమంది మిడి మిడి జ్ఞానంతో ఈ అర్ధంతరంగా ఏమంటే నడమంత్రపు సిరి అంటారు చూడండి అలాంటి మధ్యలో వచ్చింది మధ్యలోనే పోతుంది అలాంటి వాళ్ళు మిడి మిడి జ్ఞానంతో ఆ బిహేవియర్ సో అది ఆ నిమిషంలో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించిన ఆ తర్వాత నేను దాన్ని మైండ్లో మర్చిపోతాను నేను 